Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Digitaler Durchblick mit IntelliDivide. Heute werden wir uns in dieser ersten Folge mit folgenden Fragen beschäftigen. Was ist IntelliDivide überhaupt? Wo und wie kann ich IntelliDivide einsetzen bei mir im Betrieb? Und was macht diese Optimierungssoftware eigentlich so besonders? Außerdem möchte ich Ihnen zeigen, wie man IntelliDivide im täglichen Arbeitsleben einsetzen kann. Dafür würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal die Software an. IntelliDivide ist eine webbasierte Optimierungssoftware für den Plattenzuschnitt. Webbasiert bedeutet, Sie brauchen keine Software installieren, sondern Sie rufen IntelliDivide einfach über einen Webbrowser auf. Die Adresse lautet intellidivide.homag.cloud. Sie bekommen dann diesen Anmeldebildschirm. Daraufhin folgt dieser ähm, Anmeldebildschirm, wo Sie Ihre Tapio-Login-Daten eingeben. Das heißt, Sie haben, richten davor ein Tapio-Konto ein und können sich dann hier direkt mit Ihren Daten anmelden. Sie sehen jetzt also, in meiner äh, IntelliDivide-Umgebung habe ich hier schon ein paar Aufträge ähm, optimiert. Das sehen Sie hier in dieser aktuellen Auftragsübersicht. Also alle Aufträge, die hier schon äh, unter Abfall oder Produktionszeit Kennzahlen aufgelistet haben, die sind schon optimiert. Das sehen Sie übrigens auch hier in der Spalte Status, wo der Status auf optimiert steht. Es gibt aber auch zwei neue Aufträge, die wurden hier angelegt. Das heißt, die Stückliste zur Optimierung wurde hier schon angelegt, die wurden aber noch nicht optimiert. So, das Schöne ist jetzt, dass IntelliDivide Ihnen immer zeigt, was Sie als nächsten Schritt machen können. Und zwar immer durch diesen hellblau hinterlegten Button. Und hier schlägt jetzt IntelliDivide vor, eine Optimierung hinzuzufügen. Da klicke ich jetzt mal drauf, sehe also jetzt eine Tabelle, wo ich eine Stückliste eintragen kann, die kann ich jetzt manuell eintippen von, auf der Tastatur oder ich importiere eine Stückliste von einem Schrank, den ich vielleicht vorher schon konstruiert habe und wo ich mir die Stückliste schon rausgeschrieben habe. Wir wollen jetzt zum Beispiel äh, eine Stückliste von diesem Schrank uns hier mal anschauen. Ähm, ja, und Sie kennen das, Sie haben ja diesen Schrank mal konstruiert jetzt, haben die Stückliste rausgeschrieben und müssen sich jetzt überlegen, wie kann ich jetzt am effektivsten diese Einzelteile aus meiner großen Platte, aus einer Halbformatplatte vielleicht raussägen. Und genau diesen Schritt übernimmt IntelliDivide für uns. Deswegen importiere ich jetzt einfach mal diese Stückliste. Ganz einfach per Mausklick öffne das Ganze und bestätige den Import. Und Sie sehen jetzt, alle Bauteile tauchen hier schon automatisch auf. Und jetzt kann ich im nächsten Schritt direkt schon die Optimierung starten. Oben der Button leuchtet schon. Ja, ich klicke drauf und IntelliWide beginnt jetzt zu rechnen. So, währenddessen gehen wir nochmal zurück. Sie sehen jetzt also hier beim Status, ähm, der Auftrag ist gestartet, wird gerade berechnet. IntelliWide ist übrigens nicht nur eine Optimierungssoftware für die Säge, sondern kann auch für CNC genutzt werden. Also Sie sehen hier ein paar Aufträge, die zum Beispiel für eine CenterTech, für eine Nestingmaschine angelegt wurden. Und wir klicken da mal drauf und schauen uns mal das Ergebnis an von einer CNC-Maschine. So also würde jetzt also äh, ein Bauteil aussehen, genestet, würde man bei der CNC sagen. Das geht natürlich auch für Freiformbauteile. Wenn wir uns das mal an dem Beispiel anschauen, und in meinem Beispiel, wir wollen ja jetzt für die Säge arbeiten und sehen jetzt auch schon hier unseren Auftrag, den wir gemacht haben. Hier tauchen jetzt die Schnittpläne auf, hier für die Säge optimiert, natürlich auch nach Auftrag schon aufgeteilt. Also wir haben hier verschiedene Materialien eingesetzt, dieses ähm, Lichtgrau-Material und dann für die Rückwand einen separaten Schnittplan. Und diese Schnittpläne können jetzt direkt heruntergeladen werden. Hier rechts oben sehen wir wieder, Einfach Datei herunterladen. Ja, das war es jetzt auch schon hier mit unserer ersten Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und das nächste Mal möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie schnell und einfach eine Optimierung anlegen und vor allem, welche besonderen Einstellmöglichkeiten Sie für diese Optimierung haben. Ich freue mich auf Sie.